ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அம்பி சமையல் உலகம் நான் தான் உங்கள் அம்பிகா ஹேமந்த் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா சிக்கனும் எக்கும் சேர்த்த சிம்பிளான ஒரு க்ரீமி கறி இது வந்து நம்ம பாவ் பாஜி பன் அதுக்கப்புறம் பிரெட் கூட சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இது எப்படி செய்யலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னங்கிறத வரிசையாக பார்த்துடலாம் வாங்க இப்போ தான் அந்த சேனலை பற்றி நோட் பண்ணிங்களா ப்ளீஸ் அம்பி சமையல் உலகத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் வந்து நாலு முட்டையை கொஞ்சமாக உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு இந்த மாதிரி அரை வேக்காடு இருக்கிற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் எக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுசாக வந்து குக் ஆகக்கூடாது ஜூஸியாக இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேறு ஒரு பிளேட்க்கு மாற்றிடலாம் இப்போ அதே பேனில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்காங்க எண்ணெய் சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் ஜீரகம் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் ஃப்ரை ஆனோன்னே அஞ்சாறு பல் பூண்டு அது கூட ஒரு துண்டு இஞ்சி சேர்த்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் இது வறுபட்டோன்னே மற்ற காய்கறிகள்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறது ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு கேரட் ஒரே ஒரு சின்ன சைஸ் உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு நல்லா குக் ஆனோன்னு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவுக்கான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளிங்க அது இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தக்காளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கூலாக வேகணும் தக்காளி வெந்துட்டு இருக்கும் போதே ஒரு டீஸ்பூன் அல்லது ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு திக்கான ஒரு டொமேட்டோ சாஸ் பதம் வந்து கிடைக்கும் இது இல்லா இல்லைன்ற பட்சத்தில் ரெண்டு டொமேட்டோவை அடித்து ஜூஸ் மாதிரியும் எடுத்து கூட ஊற்றிக்கலாம் மசாலாவுக்கு ஒரு டீஸ்பூன்லேருந்து ஒன்னே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பாவ் பாஜி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க செக் பண்ணிட்டு போடுங்க ஆக்சுவலி பாவ் பாஜி மசாலா கொஞ்சம் காரமாகவே இருக்கும் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மின்ஸ்டு சிக்கன் நல்லா வந்து கீமா பண்ண சிக்கன் சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கி விடணுங்க இந்த சிக்கன் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் ஏன்னா வந்து போன்லெஸ்ன்றதுனால இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு திக்கான வந்து க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் யூஸ் பண்ணுறது தான் அமுல் க்ரீம் க்ரீம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க விடணும் இப்போ முன்னாடியே ஃப்ரை பண்ணி வச்ச முட்டையும் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் ஃபைனலாக ஒரு சிம்பிள் டச்சுக்காக நான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வெள்ளை மிளகு வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேங்க சும்மா ஒரு அரை டீஸ்பூன்லேருந்து முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒயிட் பேப்பர் பவுடர் அவ்வளோதான் நம்ம க்ரீமி கறி ரெடி ஆகிடுச்சு கார்னிஷுக்கு கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாயும் கொத்தமல்லி தலையும் தூவி இருக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு சூடாக சர்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு நான் இன்னைக்கு பாவ் பாஜி பண்ணோட சர்வ் பண்ண போகிறேன் பேனில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பட்டர் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி பாவ் பாஜி பண்ணால் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ வின்ட்ருக்கு ஏற்ற சூடான சுவையான பன் வித் க்ரீமி எக் கறி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குங்க இது இது கூட தான் சர்வ் பண்ணணும்னு இல்லை 
சப்பாத்தி தோசை அது கூட கூட சர்வ் பண்ணலாம் சப்பாத்திக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி ரோல் பண்ணி நீங்கள் வந்து பாதியாக கட் பண்ணி கூட சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப புதுமை எக்கு சிக்கன் அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற காய்கறிகள் எல்லாம் சேர்க்கும்போது நிறைய குவான்டிட்டியும் இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக முட்டை கொஞ்சம் சிக்கன் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு சூப்பராக செஞ்சு அத் அசத்துலாங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட